உலகமெங்கும் உள்ள ஜி தமிழ் நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்க போகும் மருத்துவம் பெண்களுக்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவத்தை நாம் பார்க்க போகின்றோம் அதாவது கருப்பை புண் ஆற அற்புதமான மருத்துவத்தை நாம் பார்க்க போகின்றோம் யூட்ரஸ் ஊண்ட் என்று அழைக்கக்கூடிய கருப்பை புண்கள் இதை ஆற்றுவதற்கு ஒரு அற்புதமான மருத்துவத்தை நாம் பார்க்கலாம் பொதுவாகவே பெண்களுக்கு கருப்பை என்கிற உறுப்பு மிகவும் பாதுகாப்பாகவும் உன்னதமாகவும் இருக்க வேண்டும் அவ்வாறு இல்லாவிடில் பல்வேறு வகையான நோய்கள் பெண்களை வந்தடையும் ஒரு பெண் தாய்மை அடைவதற்கு கருப்பை மிக முக்கியமான ஒரு உறுப்பாக செயல்படுகின்றது அந்த இடத்தில் சிறு புண்கள் கருப்பையில் ஏற்படக்கூடிய கட்டிகள் கருப்பை புற்று இவையெல்லாம் வந்தால் பெண்கள் தாய்மை அடையக்கூடிய பேரினை படிப்படியாக குறையும் மேலும் அவர்களுக்கு பல்வேறு வகையான பக்க விளைவுகளும் ஏற்படும் அதற்காக நாம் இன்று பார்க்கப் போகின்ற மருத்துவத்திற்கு அற்புதமான ஒரு மூலிகை புலியை நாம் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அதன் பெயர் கொடம்புலி தமிழ்நாட்டில் அளவிற்கு அதிகமாக விளையக்கூடிய அற்புதமான ஒரு புலி அண்டை மாநிலம் கேரளாவிலும் அளவிற்கு அதிகமாக விளையக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு புலி இளம் மஞ்சள் வண்ணத்தில் கொத்து கொத்தான பழங்களுடன் காய்த்து தொங்கி கொண்டிருக்கின்ற இந்த புளிய மரத்தில் நன்றாக பழங்கள் முற்றிய பிறகு காய வைத்து எடுத்தால் சாதாரணமாக நாம் சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய புளியை போலவே தோற்றம் உடையது கொடம் புளி இது மிக உன்னதமான பல நல்ல மருத்துவ குணங்களை உள்ளடக்கிய அற்புதமான ஒரு பொருள் நாம் சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய புளியை தினந்தோறும் பயன்படுத்தி வந்தால் வாத வழிகள் ஆர்த்ரைட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வாத வழிகள் வரும் மூட்டு பகுதி நமக்கு வீக்கம் காணும் ஆகையால் தான் சித்தர் பெருமக்கள் நம் உணவே மருந்து என்கிற அடிப்படையில் குறையினும் மிகியினும் நோய் செய்யும் என்கிற கூற்றுப்படி காரம் உப்பு புளிப்பு இவற்றை அளவிற்கு அதிகமாக சேர்க்க சொல்லாமல் குறைவாக சேர்க்க சொன்னார்கள் அந்த வகையில் எந்த அளவிற்கு தாராளமாக பயன்படுத்தினாலும் பக்க விளைவுகளே இல்லாத அற்புதமான ஒரு புலி எதுவென்று கேட்டால் குடம்புலி கேரளாவில் பாலக்காடு போன்ற மாவட்டத்தில் பல ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் இது உள்ளன தமிழ்நாட்டிலும் பல்வேறு இடங்களில் குடம்புலி நமக்கு சாதாரணமாக கிடைக்கின்றது இந்த குடம்புலியை பற்றிய பல அரிய மருத்துவ தகவல்களை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அதீதமான கொழுப்பு சத்தை குறைக்கும் உடல் எடை அதாவது உடல் பருமன் ஓவர் வெயிட் என்று சொல்லக்கூடிய உடல் பருமனை படிப்படியாக குறைக்கும் பாட் பெல்லி என்று அழைக்கக்கூடிய தொப்பையை படிப்படியாக கரைக்கும் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பல குற்றங்களை நீக்கும் தோலிற்கு அழகு தரும் மூட்டு வலி வராமல் பாதுகாக்கும் பெண்களுக்கு கருப்பை புண்களை படிப்படியாக குறைத்து பூரணமாக ஆற்றக்கூடிய ஆற்றல் இந்த கொடம்புலி என்கிற மூலிகைக்கு உள்ளது மேலும் கொடம்புலியை தினந்தோறும் நாம் சமையலுக்கு பயன்படுத்தி வந்தால் மிக சிறந்த உணவே மருந்து என்கிற அடிப்படையில் உணவு ஒரு காய கற்பமாக மாறிவிடும் வாத நோய் படிப்படியாக குறையும் மூட்டு வழிகள் எல்லாம் தனிந்துவிடும் ஆகையால் நாம் கொடம் புலியையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் மல்லித்தூள் தனியா விதையை எடுத்து பூரணமாக காய வைத்து அரைத்து எடுத்துக்கொண்ட பொடி அகட்டுவாய் அகற்றும் ரணங்களை பரிபூரணமாக ஆற்றும் என்பதால் நாம் தனியாவின் பொடியையும் 
எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் சாம்பார் பொடி தூய்மையான காய வைத்த மிளகாய் வட்டலையும் தனியாவையும் மஞ்சள் மிளகு இவற்றை நாமே சேர்த்து அரைத்து எடுத்துக்கொண்ட சாம்பார் பொடி அடுத்ததாக மஞ்சள் பொடி கிருமி நாசினி வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் புண்களில் ஏற்படக்கூடிய கிருமிகள் எல்லாம் ஆற்றும் என்பதால் நாம் மஞ்சள் பொடியையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் நல்லெண்ணெய் தாளிதம் செய்வதற்கும் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களை பொன்னிறமாக வறுப்பதற்கும் நல்லெண்ணெய் எடுத்து வைத்துள்ளோம் நாம் ஏன் நல்லெண்ணெயை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் இது கருப்பையை காப்பாற்றக்கூடிய மருத்துவம் என்பதால் உடலுக்கு நன்மை தரும் இதில் வறுக்கக்கூடிய பொருட்கள் கருப்பை புண்களை ஆற்றும் என்பதால் நல்லெண்ணெயும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கருவேப்பிலை கருவை காப்பதினால் கருவேப்பிலை கருப்பை புண்கள் வராமல் பாதுகாத்து கருப்பையிலும் சுட்டு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வகையான கிருமிகளை நீக்கும் என்பதால் கருவேப்பிலையும் நாம் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக கடுகு தாளிதம் செய்வதற்கும் இதனுடைய கசப்பு வயிற்று பகுதியில் பல்வேறு வகையான நோயை தணிக்கும் என்பதால் கடுகலப்பையும் நாம் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அத்தனை பொருட்களையும் கொண்டு கருப்பையில் புண்கள் வராமல் தடுப்பதற்கு ஒரு மருத்துவம் ஒன்றை நாம் செய்யப் போகின்றோம் அதற்காக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளையும் செய்யப் போகின்ற மருந்தின் செயல்முறையும் சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் ஜி தமிழ் நேயர்களே இன்று காலை எட்டு முப்பது மணிக்கு அற்புதங்கள் தரும் ஆலயங்கள் நிகழ்ச்சியில் ராக கேது தோஷல் நீக்கி அருளும் திருச்சி அருள்மிகு நாகநாத சுவாமி திருக்கோவிலின் சிறப்பு தரிசனத்தை காண தவறாது இடைவேளைக்கு முன்பாக கொடம்புலி என்கிற மூலிகையை பற்றி பல்வேறு வகையான மருத்துவ பயன்களை தெரிந்து கொண்டோம் குறிப்பாக பெண்களுக்கு கருப்பை புண்களை ஆற்றக்கூடிய இதன் மருத்துவத்தை நன்றாக நாம் தெரிந்து கொண்டோம் இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் கொடம்புளி நூறு கிராம் மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவிற்கு சாம்பார் பொடி தேவையான அளவிற்கு நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவிற்கு தனியா பொடி இருபது கிராம் கடுகலப்பு தேவையான அளவிற்கு கருவேப்பிலை தேவையான அளவிற்கு முதலில் விதை நீக்கிய கொடம்புளியை நன்றாக நீரில் வேக வைக்க வேண்டும் அதற்காக நூறு மில்லி நீரை நன்றாக காய்ச்சவும் விதை நீக்கிய கொடம்புளியை மிதமான சூட்டில் நீரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கவும் நன்றாக வெந்துவிட்ட கொடம்புளியை சிறிது வெந்நீர் சேர்த்து கரைத்து கொடம்புளி சாறாக தனியே எடுத்துக்கொள்ளவும் நன்றாக கொதிநீரில் கொதிக்க வைத்து எடுத்துக்கொண்ட கொடம்புளியை கரைத்து கொடம்புளி சாறாக தனியே எடுத்து வைத்துள்ளோம் இப்பொழுது நாம் கொடம்புளி சாறை குழம்பாக மாற்றப் போகின்றோம் அதற்காக முதலில் வானலில் தேவையான அளவிற்கு நல்லெண்ணெய் விட்டு காய்ச்சவும் நன்றாக காய்ந்துவிட்ட நல்லெண்ணெயில் சிறிது கடுகு மற்றும் கருவேப்பிலை சேர்த்து வதக்கவும்
இப்பொழுது நான் தனியாக கரைத்து வைத்துள்ள கொடம்புளி கரைசலை சேர்த்து கொதிக்க வைக்கவும் மிதமான சூட்டில் இருக்கும் போதே தேவையான அளவிற்கு உப்பை சேர்க்கவும் சாம்பார் பொடி தேவையான அளவிற்கு தனியா பொடி ஒரு தேக்கரண்டி மஞ்சத்தூள் செட்டி அற்புதமான கருப்பை புண்களை ஆற்றக்கூடிய கொடம்புளி குழம்பு நமக்கு தயாராகிவிட்டது பல்வேறு வகையான மருத்துவ பொருட்களை நாம் சேர்த்துள்ளோம் தனியா பொடி புண்களை ஆற்றும் நாமே அரைத்த சாம்பார் பொடி சுவையையும் அதில் இருக்கக்கூடிய குற்றங்களை நீக்கும் இவ்வாறு பல்வேறு பொருட்கள் சேர்ந்து தயாரித்த இந்த கொடம்புளி குழம்பை நாம் இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்ளலாம் அற்புதமான நறுமணத்துடன் அதீத சுவையுடன் இருக்கக்கூடிய இந்த குழம்பை தயாரித்து கருப்பையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் நண்பகல் வேலை சாதத்துடன் இதை சேர்த்து சிறிது நாட்டு பசுனை சேர்த்து பிசைந்து சாப்பிட்டு வந்தால் படிப்படியாக கருப்பையில் இருக்கக்கூடிய புண்கள் ரணங்கள் மற்றும் கருப்பை அழற்சி கருப்பையில் தோன்றக்கூடிய கிருமிகள் இவையெல்லாம் படிப்படியாக மறைந்துவிடும் புண்கள் ஆறிவிடும் நோய் உடையவர்கள் இந்த மருத்துவத்தை பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ அன்பான நேயர்களே நாம் இடைவேளைக்கு முன்பாக கொடம்புளி என்கிற மூலிகையை கொண்டு பெண்களுக்கு கருப்பையில் தோன்றக்கூடிய ரணங்களை ஆற்றுவதற்கு ஒரு அற்புதமான மருத்துவத்தை பார்த்தோம் இப்பொழுது அதிகப்படியான பருமன் இருந்தால் அதை குறைப்பதற்கான மருத்துவத்தை பார்க்கலாம் பொதுவாகவே அதிகப்படியான உடல் எடை இருந்தால் பல்வேறு வகையான நோய்கள் வரும் மலச்சிக்கல் இதயத்தில் படபடப்பு அல்லது இதய வலி மூட்டு வலி இவையெல்லாம் உடல் எடை அதிகரித்தால் வருகின்ற நோய் இதன் அறிகுறிகளை தெரிந்து கொண்டு நாமே உடல் எடையை படிப்படியாக குறைக்க வேண்டும் வாரத்திற்கு ஒரு முறை அருகம்பில் சாறு தினந்தோறும் நடை பயிற்சி இவற்றையெல்லாம் முறையாக கடைபிடித்தால் உடல் எடையை குறைத்து கொள்ளலாம் மேலும் கொடம்புளி என்கிற அற்புதமான மூலிகை படத்தை பயன்படுத்தி வந்தால் உடல் பருமனை குறைத்து கொள்ளலாம் ஆகையால் நாம் கொடம்புளி என்கிற மூலிகையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் மஞ்சள் தூள் கிருமி நாசினி உடல் எடை அதிகரித்து விட்டால் வியர்வை அளவிற்கு அதிகமாக வரும் அந்த நேரத்தில் நமக்கு தோல் நோய் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் என்பதால் தோல் நோய் வராமல் பாதுகாத்து கிருமி நாசினியாக செயல்படும் என்பதால் மஞ்சள் தூளையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கொள்ளு இழைத்தவனுக்கு எள்ளு கொழுத்தவனுக்கு கொள்ளு என்று பழமொழிக்கேற்ப கொழுத்த உடல் உடையவர்கள் கொள்ளை பயன்படுத்தி வந்தால் படிப்படியாக உடல் எடை குறைத்து கொள்ளலாம் கெட்ட கொழுப்புகள் விலகிவிடும் என்பதால் கொள்ளையும் நாம் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் மிளகு இரத்த சுத்தி கொழுப்புகளை கரைக்கும் என்பதால் மிளகையும் 
நாம் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் வாய் விலங்கம் அற்புதமான மூலிகை இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் கொழுப்புகளை கரைக்கும் உடல் எடையை படிப்படியாக குறைக்கும் என்பதால் நாம் வாய் விலங்கம் என்கிற மூலிகையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் தேன் மிக சிறந்த ஒரு கிருமி நாசினி உடல் பருமனை குறைத்து உடலுக்கு நன்மை தரும் என்பதால் நாம் தேனையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் சுக்கு சுக்கு ஒரு கிருமி நாசினியோடு இல்லாமல் உடலில் தங்கியுள்ள கெட்ட கொழுப்புகளை நீக்கும் என்பதால் சுக்கையும் நாம் எடுத்து வைத்துள்ளோம் உடல் எடையை குறைப்பதற்கு கொடம்புளி ஐம்பது கிராம் கொள்ளு ஐம்பது கிராம் இவற்றை நாம் செய்யப்போகின்ற மருத்துவத்திற்கு ஏற்ப அளவுகளை எடுத்து ஒரு நாள் முழுக்க ஊற வைக்க வேண்டும் பிறகு நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகைகளை தனித்தனியாக அளவுகளின்படி எடுத்து ஒன்றாக சேர்த்து அரைத்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் வாய்விடங்கம் ஐந்து கிராம் மிளகு ஐந்து கிராம் மஞ்சள் பொடி மூன்று கிராம் சுக்கு ஐந்து கிராம் இவையெல்லாம் சேர்த்து அரைத்து பொடியாக எடுத்துக்கொள்ளவும் அடுத்ததாக கொள்ளையும் கொடம்புளியும் ஊற வைத்த சாறை நன்றாக கரைத்து வடிகட்டி தனியாக எடுத்துக்கொள்ளவும் அவ்வாறு அரைத்த பொடி தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக சாறையும் தனியாக வைத்துள்ளோம் கொள்ளையும் கொடம்புளியும் நன்றாக ஊற வைத்தால்தான் அதில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ குணங்கள் நமக்கு பூரணமாக கிடைக்கும் ஆகையால் நேயர்கள் சுமார் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் ஊற வைத்தால் மிகுந்த நன்மை அவ்வாறு ஊற வைத்து கரைத்து வடிகட்டி எடுத்துக்கொண்ட சாறு நூறு மில்லி வாய்விடங்கம் மிளகு மஞ்சள் பொடி சுக்கு துண்டு இவையெல்லாம் ஐந்து கிராம் அளவிற்கு எடுத்து அரைத்த பொடி இப்பொழுது சாறில் பொடியை கால் தேக்கரண்டி சேர்த்து கலக்கவும் அடுத்ததாக சுத்தமான தேன் ஒரு தேக்கரண்டி அளவிற்கு அதிகமாக உடல் பருமன் உடையவர்கள் காலை வேளையில் மழ ஜலம் கழித்துவிட்டு வெறும் வயிற்றில் இந்த மருந்தை தயாரித்து ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு வாரத்திற்கு ஒரு முறை பருகி வந்தால் தேவையில்லாமல் உடலில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட கொழுப்புகள் படிப்படியாக வெளியேறும் உடல் அதிகப்படியான பருமன் படிப்படியாக குறையும் அதி அற்புதமான மிகவும் எளிமையாக நாம் தயாரித்த இந்த மருத்துவத்தை நோய் உடையவர்கள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்